দার্জিলিং থেকে ফিরছি ফেরার ট্রেন পরের দিন সকাল সাতটায় ঠিক করলাম এনজিপি স্টেশনের খুব কাছেই গজলডোবায় বিকেল এবং রাতটুকু কাটিয়ে পরের দিন ট্রেন ধরবো চা বাগান পেরিয়ে এগিয়ে চললাম গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের দিকে অনলাইনে ইউথ হোস্টেলের ভিআইপি স্যুট আগেই বুক করে রেখেছিলাম ইয়থ হোস্টেল যখন পৌঁছালাম তখন বেলা দুটো এত সুন্দর সাজানো ইউথ হোস্টেল ক্যাম্পাসটি যে এখানে পৌঁছে মনটা ভালো হয়ে গেল রিসেপশানে চেক ইন ফরমালিটি ছেড়ে ফেললাম কাঁচের লিফ্ট ধরে যখন উপরে উঠছি বাইরেটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল ভিআইপি তিন নম্বর সুটে ঢুকে দেখলাম এলাহি ব্যবস্থা বিশাল দুখানা রুম প্রত্যেকের সাথে অ্যাটাচড বারান্দা এবং অ্যাটাচড বাত বারান্দা থেকে দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে গজলডোবা রোড থেকে একটি ব্রিজ তৈরি হচ্ছে যেটা পার হয়ে সোজা ইউথ হোস্টেলের বাইরে এসে পৌঁছানো যাবে নিচে ক্যান্টিনে গিয়ে দুপুরের খাবারের অর্ডার করে এলাম এদের খাবারের মান খুব সুস্বাদু রিভলভিং টেবিলে বসে জমিয়ে লাঞ্চ সারলাম এদের মাটন কারির বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্য রুমে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আশপাশটা ঘুরে দেখার জন্য ইউথ হোস্টেলের খুব কাছেই ভোরের আলো ইকো রিসোর্টের গেট পুরো এলাকাটা খুব সুন্দর পরিকল্পনা করে সাজানো হয়েছে রাস্তার বাপাশে গজলডোবার জলা যেখানে শীতকালে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে ঝকঝকে রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে ঘুরতে লাগলাম ভোরের আলোর দ্বিতল কটেজগুলি চোখে পড়ল ঘোড়া গাড়ি চড়ে মানুষজন ঘুরতে বেরিয়েছে খুব সুন্দর কমন বার্ড উইং প্রজাপতি চোখে পড়ল হল পরিষ্কার ফাঁকা রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে ব্যারেজের দিকে এগিয়ে চললাম একদিকে সুন্দর পার্ক অপর দিকে নৌকা বিহারের জন্য অপেক্ষামান মাঝিরা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের হাওয়া মহল গেস্ট হাউসের সামনে এসে পৌঁছালাম কিছু বছর আগে যারা গজলডোবা ঘুরতে আসত তারা এই গেস্ট হাউসেই উঠত ব্যারেজের কাছ থেকে একটি টোটো ভাড়া করে উঠে বসলাম টোটোওয়ালা জানালো আশপাশে অনেক কিছু দেখার আছে 
চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতি এখানে বিশেষ নজর কাটছিল সুন্দর রাস্তা বিলাসবহুল লা ভিটানুভা রিসোর্ট চোখে পড়ল অনেকটা এলাকা জুড়ে এই রিসোর্টটি গজলডোবা ক্যানেলের বাপাস দিয়ে আমরা চলেছি ডান পাশে গজলডোবা রোড বাপাসের এই ফাঁকা জায়গায় গলফ কোর্স হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আমরা এগিয়ে চললাম বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের দিকে প্রথম অভিজ্ঞতা হল টোটো করে কোনো ফরেস্টে ঢোকার আমাদের টোটোর সারথি জানালো হাতির দল এই সময় ফরেস্টের অন্য প্রান্তে থাকে ভুট্টা ক্ষেতের কাছাকাছি আবার যখন ধান পাকে তখন এই দিকে হাতির দলকে বেশি দেখা যায় একটি গাছ দেখি আমাদের জানালো এই গাছ থেকে ধুনো তৈরি হয় আন্দিকে তিস্তা নদীর পাড় চোখে পড়ল জঙ্গল পার হয়ে একটি গ্রামে প্রবেশ করলাম গ্রাম পার করেই সরস্বতীপুর টি এস্টেট টোটোর সারথি আমাদের জানালো যে করোনাকালেও নাকি এই টি এস্টেটের কাজ বন্ধ হয়নি দুপাশে চা বাগান মধ্যে রাস্তা ধরে এগোতে দারুণ লাগছিল বাঁপাশের জমিতে নতুন চা গাছ লাগানো হয়েছে দূরে টি ফ্যাক্টরি চোখে পড়ল সেখানকার কালী মন্দিরটিও ঘুরে দেখলাম পর আমরা পৌঁছালাম সরস্বতীপুর টি রিসোর্টে রিসোর্টটি ভালো করে ঘুরে দেখলাম এবং ম্যানেজারের সাথে কথা বলে জানলাম যে তিনি একজন টি এক্সপার্ট রিসোর্টে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ফেরার পথ ধরলাম আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম তিস্ত নদীর পাড়ের দিকে ক্যামেরা রেখে গেলাম হ্যাঁ 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 আমি সেই নৌকো করে এসেছিলাম জানেন ইয়ে করে ওই ফটো তুলতে পাখির ফটো
आनंद पा भावी जंगले अंधकार नेमे आसाय एक रकम अनुभूति हो जंगल थे बड़िए बुझल दिन तक फोर सन्धे बेला यूथ होस्टेले फिर एक जमी चा पर सारल नवनिर्मित यूथ होस्टेल एक भलोक घूर देख ल अवशेषे फिर एलम रूमे रूमे दूटर कंडिशनर रूमे फिर आक पर्व चल लो चा एवं इवनिंग स्नैक्स बारान्दा बड़िए देख लाइटा खूब सुंदर भाव आलोकित पर दिन भोर बेला घूमथे उठे ही बारान्दा गलम भोर सौंदर्य उपभोग कर किुटा समय बारान्दा काटिए तैरी हलम सकाल ट्रेन धरार जो ठीक सकाल सतटाई एनजेपी स्टेशन छाड़ल स्पेशल ट्रेन